इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स आर स्टडीड वो जो स्टडी की गई है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स लाइक द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल फॉर द कंडक्टिविटी फॉर द रेजिस्टिविटी अफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑफ द प्रेशर ऑन द पैरामीटर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम ये जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द सॉलिड्स ये स्टडी हो सकती है इफ वन नोज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इन साइड द मेटल क्या फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है एग्जिस्ट करते हैं और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो वट इज दउंड्री कंडीशन फॉर दैट यस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन साइड द मेटल फ्री फ्रीली एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस वट इज द आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन साइड द मेटल देर आर आय सराउंडेड बाई द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दीज पॉजिटिव आय प्रोवाइडेड द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एंड दैट कैन बी ट्रीटेड एज जीरो पोटेंशियल एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज इलेक्ट्रॉन कैन मूव हियर एंड दियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस means there is no change into their energy so because of this reason these electrons can be treated as a free electron and these electrons are valence electron kisi bhi atom ke andar for an example agar main consider karta hu ki sodium atom hai to sodium atom ke andar jo electrons hai 11 first cell ke andar 2 second ke 8 and in the third cell one electron one electron is valence electron so inside the metal of sodium metal this one electron will be free because uh, the distance between uh, of two atoms and the radius of this particular electron uh, comparatively is very small and one electron can move here and there in between these ions so this is the first point ki ek electron metal ke andar bina kisi potential ke move kar sakta hai from ek place se dusre place tak dusra point ye electron freely can move from one place to the other place but can not leave the metal or metal surfaces so this is the second case it means there is higher potential at the surfaces of the metal and because of that these electron can not leave the surface so ye do situation number 1 ki electron don't feel any force potential inside the metal and second that can not leave the surface of the metal are two special conditions and are similar to like particle in a box in for a bound system in quantum mechanics a particle basically is bound uh, through the nucleus if one consider hydrogen case so hydrogen ke case mein there is only one electron and one proton so this electron is bound with the nucleus that is proton so for that one can calculate the energy level and the eigen function by using this schrodinger time independent equation we have seen here into the metals the same kind of boundary conditions electron can move along one side that is the length of the metal electron cannot leave the material surface that is similar to the boundary of the potential well where that electron basically face the higher potential 
So the point is that for the free electrons in metal, this kind of approach is used and studied the characteristics of the electron in terms of the momentum, in terms of the velocity and in terms of the energy by using the concept of Fermi energy level. Fermi energy level decides the range of the energy. Below that, all the energy levels are completely filled and above that, they remain empty. So by using Fermi Dirac distribution function, this particular concept can be described successfully. At absolute temperature or at any particular temperature, so, at absolute temperature T is equal to 0 Kelvin, all the Fermi energy states are filled. If E is less than EF, where E is any energy state and EF is the Fermi energy level. So, all the energy levels below the Fermi energy levels are completely filled at T is equal to 0 Kelvin. But at any temperature T that is greater than 0 Kelvin, then the behavior of the Fermi Dirac distribution function will be half. It means the probability distribution function for the energy, any particular energy, uh, indicate that result is half. It means those energy levels are half filled. But the situation is. E should be equal to EF. Now the third point. We have analyzed the characteristics, the Fermi Dirac distribution function and use these two things to find the energy states, total number of the energy states. They are known as density of the states. So now one knows about the density of the states and using this density of states by multiplying the Fermi Dirac distribution function, one can find out the total number of the electrons in these energy states. So now, for any solid, one can describe the characteristics of the free particle. Now they are electrons. And these characteristics are EF, VF and KF. Velocity of the free electron, velocity, momentum of the free electrons and energy of these electrons at, at any energy level. Right? And by using these concepts, one can find out the total momentum, total number of the electrons and density of the states. Now, the third step is what about the when you study the properties of solids. Now you have the idea that these electrons have these characteristics. In electrons ke paas mein ye characteristics hain, to inko aap kaise use karenge? For any material, whether that is semiconductor material, conductor or insulator. You know semiconductor material. In semiconductor material, I am considering here silicon. Silicon case, in the silicon case, you know that there are 40 electrons, 14 electrons. In the first cell, there are 2 electrons, into the second, 8 electrons, and in the third one, 4 electrons. These 4 electrons make the covalent bond with their neighbors and make intrinsic semiconductor structure. Now, if suppose you doped some material and want to try increase the conductivity of the semiconductor material, so what did you do? You did doping ki into the pure semiconductor material and as a result, you increased its conductivity. Increase karai. Doping two types can be done, this is pentavalent or trivalent. 
पेंडा वैलेंट इंप्यूरिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा जो एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो डोनर एटम होगा और जो एटम एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिसको जरूरत है वो एक्सेप्ट एटम होगा अब हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों ने डोपिंग की है इन टू दी मटेरियल एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की तो जो एटम एक्सेप्ट कर सकता है वन इलेक्ट्रॉन वो होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम और जो एटम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन होगा डोनर इम्प्योरिटी एटम सो द इलेक्ट्रॉन फॉर द डोनर एटम इलेक्ट्रॉन फॉर द एक्सेप्टर एटम इनकी एनर्जी का लेवल क्या होगा बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव सीन दैट ए फर्मी स्पीयर एंड फर्मी एनर्जी बेसिकली डिसाइड द मैक्सिमम एनर्जी रेंज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इट मींस द फर्मी एनर्जी लेवल इज एट हाईएस्ट लेवल in which all the electrons are uh, where all the electrons in energy levels are completely filled so it means you can conclude ki jo lower energy state hai wahan pe jo electron hai unki energy kam hogi aur jo higher state ke andar electron hai unki energy zyada hogi to now in pentavalent impurity atom ye electron aapka 285 ek if i suppose consider an example of phosphorus which have atomic number 15 to uske paas one electron extra hai to ye one electron phosphorus can give for the conduction agar thodi si energy aap is electron ko denge to ye conduction band mein chala jayega aur will be responsible for the conductivity of that particular semiconductor material अब ये जो लेवल होगा डोनर इम्प्यूरिटी का या एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी का इलेक्ट्रॉन्स का ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कहाँ लाई करेगा यू नो दैट कि जो डोनर इम्प्यूरिटी है उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी वो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू दी सिलिकॉन इन केस ऑफ फॉस्फोरस तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी इट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन विच हैव इन टू दी सिलिकॉन दे आर ओनली फोर एंड दे एग्जिस्ट इन टू दी बैलेंस मैन सो ऑब्वियसली द डोनर इन क्यूटी एनर्जी लेवल लाइज जस्ट अबाउ दी बैलेंस मैन right so the level of donor impurity will be just below the conduction band because of this region and in if you add the trivalent impurity into the pure semiconductor material then you know when these trivalent impurity make the covalent bond with the neighbor of the silicon atoms then there is a vacancy that have with the valence electron suppose i consider the uh, aluminum that have 283 electrons three is in outermost orbit so that there where, where we consider the vacancy basically there is uh, there will be a lowest energy right so is concept ko aap aise samjhiye कि जो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी होगी उसके इलेक्ट्रॉन की उसके चार्ज कैरियर की एनर्जी कम होगी और उस चार्ज कैरियर की एनर्जी कम होने की वजह से दैट विल बी बेसिकली नियर अबाउट टू दी वैलेंस बैंड तो डोनर जो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी लेवल होगा वो नियर अबाउट टू दी बैलेंस बैंड होगा और जो डोनर इम्प्यूरिटी एनर्जी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के पास होगा तो बाय दिस वे यू कैन डिटरमाइन दी लेवल 
of the donor impurity level of the acceptor impurity but इस सब डिस्कशन के साथ में हम लोगों ने जो सॉलिड स्टेट के लिए सॉलिड मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की प्री इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की क्या वो यूजफुल है फॉर द सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए भी इफ सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स सो डज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम फार्मूला in semiconductor physics also yes in solid we have described the number of electrons density of the states energy of the particles so all these information one can use into the semiconductor material also if suppose i have p type semiconductor or n type semiconductor i can find out the carrier concentration kis tarah अब देखिए मेरे पास में एन टाइप सेमी कंडक्टर है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर वहाँ पे ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन ही होंगे आई हैव टू फाइंड आउट दी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वे इनटू टू दैलेंस बैंड और इनटू टू कंडक्शन बैंड आई हैव टू फाइंड आउट दैट कैरियर कंसंट्रेशन इनटू टू कंडक्शन बैंड राइट so one can find out the carrier concentration of the electron in conduction band by using the same formula as one described derived into the properties of the solids and in case of p type semiconductor what will be the majority charge carrier there will be hole so one can find out the carrier concentration of hole hole will be in valence band or in conduction band in p type semiconductor they will be into the valence band so one can find out the hole concentration into the valence band so by this way one can use those concept which one have studied into the solid state for the properties of those solids material into the semiconductor materials so here one can find out the carrier concentration of holes and carrier concentration of the electrons so this is the uh, concept of uh, related to the carrier concentration and other parts of the semiconductor material